bueno, hoy podemos destacar varias cosas de la campaña que sigue adelante en medio de las cavilaciones conyugales de, de Pedro Sánchez y ha habido cosas a destacar. La primera, que Puigdemont, en uno de sus mítines franceses, ha dicho que a la política se viene llorado de casa y que, y que ellos ya vienen llorados de casa. Entonces uno piensa, si los de Junts desde 2017 no han llorado, no se han quejado, cuando se quejen, yo no sé qué pasará. Si esto ha sido no quejarse, el día que se quejen, vamos, las lágrimas de los juntaires regarán Cataluña, será como si se abriera la presa de Tous y, 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 y vamos, acabará la sequía, se acabará, se acabará todo, la gente podrá tener las piscinas llenas, una, una, una cosa extraordinaria, porque por lo visto no han llorado, no, no se han quejado los de, los de Junts. Está muy bien. Luego ha habido el debate de, de eh, Raku y La Vanguardia. Yo lo he visto. No os aconsejo que lo veáis. No lo aconsejo porque es peligroso para la salud. Porque aquí hay unos huesos en la mandíbula que, se, que, que con tanto bostezar se pueden llegar a dislocar. La, la boca se abre y puedes quedarte la mandíbula colgando. Entonces es peligroso para la salud de la ciudadanía. El único interés era ver si Jordi Basté sobrevivía una hora y media de pie en un escenario sin que le diera un infarto y parece que ha sobrevivido. Donde ha habido jaleo eh, y donde la cosa ha estado divertida ha sido la Universidad Pompeu Fabra porque se organizaba un debate en el cual... Eh, la Junta Electoral había instado a que pudiera participar Vox, pero los organizadores, escribiendo que eran una entidad privada, no han querido dejar participar a Vox. El candidato o el representante se ha quejado, había gente en el público, se ha formado un tumulto. Y entonces, finalmente, el debate se ha suspendido. Aquí tenemos eh, una crónica de lo, de lo sucedido. Eh, vemos al representante de los comuns, que es un señor a, a quien... bueno que este señor no lo conoce nadie, no lo conoce absolutamente nadie, pero desde luego tiene pinta de ser de los comuns. Si algo tiene pinta es de ser de los comuns. Y aquí veremos a este, a este buen hombre eh, enfrentándose a los fascistas cara a cara. Lo que les gusta a esta gente enfrentarse a los fascistas es una cosa, vamos, insólita. Aquí, aquí lo tenemos. ¿Sabeu? ¿Sabeu el que voleu en realidad? ¿Sabeu? ¿Sabeu? No os callareu. No... ¿Sabeu el que voleu en realidad? No lo conseguireu. Porque no os callareu. Porque la democracia seguirá existir en aquest país. Porque son unos fascistas que lo único que voleu es acabar con la democracia. Y se acabó. Y aquí tienen pro. 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 Fuera. Bonito, bonito. El público responde con una, con una, con una ovación cerrada y pues eh, es una cosa pues, pues preciosa. También hay que decir que el fascismo ya no es lo que era en la política catalana, porque en los viejos tiempos, en los, en los años bonitos del, del Prusés, Vox era fascista, evidentemente, el PP era fascista, evidentemente, el PSOE, bueno, Ciudadanos era fascista, el PSOE era fascista por el 155, los de Junts eran fascistas porque tenían este contacto con la derecha catalana, la burguesía catalana, los de RC eran fascistas porque eh, tenían a Rufián en el Congreso y... Uh, menos la CUP, eran todos fascistas. Ahora, uh, en fin, como que la CUP también, le, le, desde el otro lado lo acusaban de fascistas, pues eran todos fascistas y era una cosa muy bonita, era una especie como de apogeo del fascismo. Ahora parece que el título de fascista se lo ha quedado solamente Vox y Alianza Catalana, porque los representantes del PP parece que ahí, no, ahí estaba sentado Alejandro Fernández y parece que no, él no recibió nada. O sea que el fascismo parece que ahora, aquel fascismo que había por todas partes, ahora está muy señalado en la gente de Vox y Alianza Catalana. De todas maneras, uh, estos antifascistas que luchan contra la presencia de los fascistas en la universidad, vamos a ver cómo, cómo, cómo se manejan exactamente. Vamos a verlo ahora. Bueno, pues esa es la situación. Esta noche mira bajo el coche. Le estaban gritando cuando, cuando se iban. Esta noche mira bajo el coche. Entonces tenemos, por una parte, unos fascistas que lo que quieren es debatir libremente en un espacio público y unos antifascistas que lo que hacen es negar a los partidos legalmente presentes en el Parlamento poder acceder a un debate, silenciar a partidos que tienen 
eh, cientos de miles de votantes y decirles que esta noche miren bajo el coche, que como se puede saber es un lema progresista, es una, una cosa perfecta, es un, eso, es, esta noche mira bajo el coche, es la pura expresión del amor a la humanidad y al progreso y a la transformación social, la redistribución de rentas y el cambio climático y la madre que los parió todos. Esto es el antifascismo. Esta noche mira bajo el coche y silenciar las, las, las voces disidentes. Y todavía no ha entrado Alianza Catalana, porque cuando, cuando acaben de entrar, la cosa se va a poner divertidísima. En fin, esto es lo que tenemos. 